ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் லெவன்த் மேத்ஸ் சாப்டர் ஒன் செட் லாங்குவேஜ் செட் லாங்குவேஜில் பார்த்தா ரிலேஷன் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ரிலேஷனில் ஆக்சுவலாக வந்து மூணு டைப் ஒன்று வந்து டே டு டே லைஃப் தென் செகண்ட் ஃபீல்டு வந்து கிரிப்டோகிராஃபி தென் தேர்ட் ஒன் வந்து ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரி பிரான்ச்சில் ரிலேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஈக்குவேஷனுக்கு கிவன் இதை வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இஸ் எ லைன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜன் ஏன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் அப்படின்னா அது எது வழியாக போகும் ஆரிஜன் வழியாக கண்டிப்பாக அது வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இது கிராஃப் வரையறதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இதனுடைய எலிமெண்ட் ஆர்டர்டு பேர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஒன்று எக்ஸ் அப்படின்னா அனதர் ஒன் இஸ் டூ எக்ஸ் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்க அப்போ எக்ஸ் கம்மா டூ எக்ஸ் அதை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து அந்த கிராஃபு தென் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒய் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படி எழுதலாம் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னா அது உனக்கு டுவெல்த்தில் இனிமேல் தான் அதை கற்றுக்க போகிறேன் இது வந்து டென்த்தில் லேர்ன் பண்ணியிருப்பேன் ஒன் கமா ஒன் தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோன்னு போட்டு ஜீரோ கம்மா இந்த கிராஃப் உனக்கு தெரியும் டென்த்தில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டா அப்போது ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கே ஸ்கொயர்டு இருக்கும் ஸ்கொயர்டு எடுக்கிறப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் மைனஸ் ரூட் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே என்ன போடுறியோ அது வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைடு போகும் ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி தென் மைனஸ் ரூட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ கீழே இந்த டைப்பில் வரக்கூடியது ஸோ இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இது இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அப்போ என்னுடைய ஆர்டர் பேர் வந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ கம்மா ஜீரோ இப்போ எக்ஸுக்கு சப்போஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வையேன் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் என்ன டூ ஒய் வேல்யூ வந்து டூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு வந்து நைன் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் நைன் என்ன த்ரீ இந்த பாயிண்ட்டை தான் இந்த இடத்துல இப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கு அது சிமிலர்லி அதே இதை அப்படியே மைனஸ் போடுறோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் வர்றப்போ அப்படியே கீழே வந்து மைனஸ் கொண்டு வரும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் டூ தென் ஃபோர் மைனஸ் டூ கீழே டவுன்வேர்டாக சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் மேலே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஃபிகர் வந்து கிடைக்கும் சரி இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த கிராஃபை பற்றி இப்போ எதுக்காக பேசணும் அப்படின்னா இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்டை டினோட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை சொல்கிறோம் இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஆர்னு என்ன செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் எகேன் ஆர் செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ ஆர் கிராஸ் ஆர் இருக்கிற அனைத்து ரியல் நம்பர்ஸினுடைய கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக இதில் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எடுத்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சப்செட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வார்த்தையை கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த கிராஃப் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு அதனால தான் அந்த ஹெட்டிங் வந்து ஜாமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கார்டி இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த கார்டிஷியன் ஆர்க்ராஸ் ப்ராடக்ட்னுடைய சப்செட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்செட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டால் போதும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபிகரில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிதான் கா அதாவது இந்த சப்செட்டை எப்படியெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு இது எல்லாமே டிஃபிகல்ட்டு ஃபைனலாக இந்த ஆர்டர் பேர் வருது இல்லையா இதுதான் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி இந்த தேர்டு ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜாமெண்ட்ரி இதை பார்த்தோம் செகண்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் அதாவது இது என்ன மீன் பண்ணி இதெல்லாம் நான் ரீட் பண்ணலை அதாவது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு இது கீழே இருக்கிறது வந்து ஸ்கூல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட் இயர் இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பான் அதே ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த இயர் இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கான் அதுதான் இது மீன் பண்ணுது கியூங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸுங்கிற ஸ்கூலில் ஒய்ங்கிற ஸ்கூலில் ஆருங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கூலு இஜட் ஸ்கூலு டபிள்யூ 
தென் பிஇசிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் இப்படி மார்க் பண்ணிக்க எங்களுக்கு ரொம்ப இது ஈஸியாகவே புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தேர்டு ஒன்று அதுவே அப்படியே ஆல்ரெடி பெற எழுதியிருக்கிறேன் பி இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எஸ் தென் பி வாஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் டபிள்யூ கியூ இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் கியூ வாஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஒய் தென் ஆர் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் வாஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இஜெட் ஆர் வாஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் டபிள்யூ எஸ் வாஸ் த எஸ் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டி இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இஜெட் ஸோ இன் திஸ் வே வியரைட்டி அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு பி வாஸ் ரிலேட்டட் டு டபிள்யூ கியூ இஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ் Q was related to Y. எல்லாத்துக்குமே ஈஸின்னு சொல்லக்கூடாது ஈஸின ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அட் அ டைமில் ஒரு ஸ்கூலில் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் வராது அதனால் ஒன்று ஈஸு மற்றதில் என்னது வாஸ் அப்படின்னு சொல்லி லேர்ன் பண்ணணும் ஓகே இது விட்டுடும் ஸோ அமங் ஆல் தீஸ் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன்லி ஆர்டர்டு பேர் அதை தான் அங்கே வந்து சொல்ல வரும் ஸோ இந்த இதில் வந்து ஈஸியானது அதுதான் ஸோ லெட் அண்ட் ஏ அண்ட் பிபி டூ நான் எம்டி செட் அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக செட்டு இருக்கணும் செட் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த டெஃபினேஷனை டிஃபைன் பண்ண முடியாது வி ஆர் கன்சிடரிங் சம் எலிமெண்ட்ஸ் இன் சைட் இந்த ரிலேஷன் ஆர் எப்போவுமே ரிலேஷன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஜஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு ஆர்டர்டு பேராக கிடைக்க போகுது ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எ சப்செட் ஆஃப் த கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பி இப்போ இதனுடைய இப்போ சப்போஸ் இங்கே நாலு எலிமெண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் எலிமெண்ட் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ எது இருக்கும் ட்வெண்ட்டி வரும் இல்லையா ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டியுமே ரிலேஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சப்செட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சப்செட்டை தான் நம்ம வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ ஈஸ்ட் த டிவைசர் ஆஃப் அப்படின்னா எல்லாமே டிவைசராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எது எதெல்லாம் டிவைசராக அதை எடுத்துகிட்டு இந்த ட்வெண்ட்டி எலிமெண்ட்டில் இது வந்து என்னவாக இருக்கும் சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர் இஸ் த சப்செட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இதில் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஏலேயும் செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து பிலேயும் இருக்கும் ஆல் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் டொமைன் ஆஃப் த செட் தென் ஆல் த செகண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் த செட் இதுவே செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து அந்த ஏரோ மார்க் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சாரி என்னது ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அது போக பெண்டிங்காக சில எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது டொ டொமைன் இது நீங்கள் டென்த்துலேயே நல்லா லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறீங்க இது வந்து கோ டொமைன் அந்த வேறு மார்க் எல்லாம் போய் எங்கே நமக்கு ரிலேஷன் கிடச்சிருக்கோ அதுதான் வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது சப்செட் ஆஃப் கோ டொமைன் கோ டொமைனுடைய சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அதையெல்லாம் அவங்க மீன் பண்ணிக்கல ஆல் த செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்டர் டொமைன் தென் பி அப்படிங்கிறது ரேஞ்சில் வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதை தான் நம்ம ஆர்டர்டு பேராக எழுதியிருக்கிறோம் இது எல்லாமே ஆல்ஃபபெட் இந்த ஏல இருந்ததெல்லாம் ஆல்ஃபபெட் பியில் இருந்ததெல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸோ இந்த வே இஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் ஏ அண்ட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் பி இந்த இந்த பி வந்து என்னது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி then the next one in the domain of the relation discussed ipo inga let us win nu nam yerkanave idu paathom and adanudey range vandu idu sonnom illaya okay idu figure vandu y equal to x over word by word padikka mudiyadhu adukada important ah enna irukku andha mattum paakala இதனுடைய டோ இது வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின்னு வர்றப்போ இப்படி இருக்குது இந்த இன்ஃபினிட்டி இன்க்ளூட் ஆகலை இங்கே ஜீரோலேருந்து இன்க்ளூட் ஆகுது அதாவது இங்கே ஜீரோ இல்லையா ஜீரோ வந்து லைஸ் ஆன் த இதில் லைன் மேலே இருக்குது அதனால் இந்த க்ளோஸ்டு இன்டர்வலில் எடுத்திருக்கோம் இங்கே இங்கே ஃபிகர் இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் அப்புறம் இது வந்து போயிட்டே இருக்குது அப்போ இது என்னத்தில் வரும் ஓப்பன் இன்ட் ஓப்பன் இன்டர் க்ளோஸில் பற்றி நல்லாவே கிளியராக சொல்லியாச்சு அதனால் இங்கே ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க அதேமாதிரி இங்கே
சி ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இது இதுவும் அப்படி தான் நம்ம இந்த ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் இது அங்கே நம்ம இப்படி கம்பைண்டாக இப்படி பார்த்தோம் இங்கே வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க டொமைனுங்கிறது என்ன செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸில் வரக்கூடியது எல்லாமே டொமைன் ரேஞ்சுங்கிறது இந்த ஒயில் வரக்கூடியதெல்லாம் ரேஞ்சு ஏன்னா எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறப்போ இது வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸை ரெஃபர் பண்ணுது பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு போல் இந்த மாதிரி ஆரோ டயக்ராமாக போட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கே இப்போ எடுத்தோம் இல்லையா இங்கே டூ கமா டூ தென் ஜீரோ கமா ஜீரோ எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இங்கே இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் சரி இங்கே ஃபோர் டூ இதுதான் கரெக்டு எக்ஸுக்கு வந்து ஃபோர்னு எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அது இப்படி எழுதுனா புரியும் ஓகேவா இப்போ கரெக்டாக புரியும் இங்கே ஃபோர் இது ரூட் ஆஃப் ஃபோர் என்ன டூ ஸோ இன் திஸ் வே வி ஹவ் ட்ரான் இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க எக்ஸில் வர்றது டொமைன் ஒயில் வர்றது ரேஞ்சு இந்த ஏரோ டைங்கிறாங்க ஜஸ்ட்டு மார்க்கிங் த பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து புரிஞ்சு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம எப்போவுமே சொல்லியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் பையசியை சப்செட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த லாஸ்ட்டாக வருது இல்லையா சப்போஸ் பிக்யூஆருங்கிற செட்டுன்னா த செட் இட் செல்ஃப் ஈஸியாக சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் நடுவில் நடைய அந்த குட்டி குட்டியாக வரக்கூடிய சப்செட்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் அதை தான் அந்த மாதிரி தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க பை அப்படிங்கிறத எம்டி ரிலேஷன் அந்த ஏக்ராசி அந்த ஃபுல்லாக வரக்கூடிய அந்த சூப்பர் செட்டு அந்த ஏக்ராசியை வந்து யூனிவர்சல் ரிலேஷன் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சப்போஸ் இந்த ஒன் மார்க்கில் ஏதாவது இப்படி வந்ததுன்னு வையா உனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிலேஷன்னா ஏ கிராஸ் ஏ தென் எம்டி ரிலேஷன் அப்படின்னா பை அப்படின்னு வரக்கூடிய ரிலேஷன் அது என்ன யூனிவர்சல் ரிலேஷன் இதை வந்து யூனிவர்சல் ரிலேஷன் இந்த தீஸ் டூ ரிலேஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிலேஷன் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குதுன்னு வையேன் இது ஒரு ரெண்டு இது ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு பை இது வந்து இது சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக சொல்கிறது இது வந்து ஏ கிராஸு ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறனால எக்ஸ்ட்ரீம் ரிலேஷன் அதை செப்பரேட்டாக எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒன்று எம்டி ரிலேஷன் இந்த செகண்ட் ஒன்றை யூனிவர்சல் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் தேங்க்ய